പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യ കാന്തിക പ്രേരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രകാശം തട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ദർപ്പണം ഒരു കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഇങ്ങനെ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ മിററിൽ തട്ടിയ ശേഷം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് പ്രതിപതിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ പതിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലംബം അഥവാ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പതിക്കുന്ന രശ്മിയിന് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അല്ലെങ്കിൽ പതന കിരണം എന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന രശ്മീനെ ഇവിടുന്ന് പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന രശ്മീനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും പറയാം ഇനി പതന കിരണവും ഇൻ ലംബവും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ കോണിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അത് ഐ എന്ന അക്ഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി റിഫ്ലക്ടർ റേ പ്രതിപദന കിരണവും ലംബം ആ നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ കോളിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ആർ എന്ന അക്ഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പതന കോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപദന കോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഐ സമം ആർ ആയിരിക്കും ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഐയും ആറും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും അതായത് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇത് പതന രശ്മി അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇത് പ്രതിപതന രശ്മി അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് ഈ പതന രശ്മി പ്രതിപതന രശ്മി പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ നോർമൽ ഈ ലംബം ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതന നിയമം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതന നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പതന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പ്രതിപതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും പതന രശ്മി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അതേപോലെ പ്രതിപതന രശ്മി റിഫ്ലക്ടർ റേ നോർമൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതന നിയമങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററ് ഒരു സമതല ദർപ്പണം അതിനു മുമ്പിൽ നമ്മൾ കോണുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിഗ്രി നോക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ലംബമായിട്ട്
അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പ്രതിപദിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലംബമായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ചെരിവില്ലാണ്ട് പ്രതിപദിക്കാതെ അത് നേരെ തന്നെ അതേ പാതയിൽ തിരിച്ചു വരും ലംബമായി പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി അതേ പാതയിൽ തന്നെ പ്രതിപദിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോണിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രകാശരശ്മി അതേപോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അതായത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ അല്പം പുക നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പുകയിലുള്ള കാർബൺ തരികളിൽ തട്ടിയിട്ട് പ്രകാശത്തിന് പ്രതിപദനം ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിപദനം അഥവാ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസരിത പ്രതിപദനം ഇതാണ് പ്രകാശത്തിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശപാത വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ വിസരണത്തെ പറ്റി സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ പറ്റി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശ ബീം പതിച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ റിഫ്ലക്ടർ റേസും അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻ്റ് റേസിന് അല്ലെങ്കിൽ പതന കിരണത്തിന് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിപതന കിരണങ്ങളും റിഫ്ലക്ടർ റേസും സമാന്തരമായി തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ക്രമമായ പ്രതിപതനമാണ് ഒരു റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായ പ്രതിപതനമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം ഈ പ്രതലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഓരോന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപദനം തീരെ ക്രമമല്ല ഇതൊരു ക്രമരഹിത പ്രതിപദനമാണ് അഥവാ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ എല്ലാ റിഫ്ലക്ടർ റേസും പ്രതിപദന കിരണങ്ങളും സമാന്തരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപദന കിരണങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ക്രമമായ പ്രതിപദനമാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇത് ക്രമരഹിത പ്രതിപദനം അഥവാ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ക്രമപ്രതിപദനം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്രമരഹിതമായ പ്രതി പ്രതിഫലനമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം കണ്ണാടിയുടെ ഉപരിതലം വളരെ മിനിസമുള്ളതും ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനത്തെയും അത് പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ചുമരിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ചുമരിലും ചെറിയ തോതിൽ പ്രകാശത്തിന് പ്രതിപദനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭിത്തിക്ക് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം ഒരിക്കലും ഭിത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം അവിടെ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമായ പ്രതിപദനമാണ് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രതിബിംബം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകൃതമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഇങ്ങനെ മിററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ് റേ പ്രതി പതന കിരണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പതന കിരണങ്ങൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ് റേസാണ് ഒ എയും 
അതിനോരോ ലംബം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിളും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആങ്കിളും അത് രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെയും ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആങ്കിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയാൽ അത് രണ്ടും എവിടെയാണോ കൂടിച്ചേരുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിറർ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ് റേ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ റിഫ്ലക്ടർ റേസിനെ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്താണ് നമ്മളെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണമെന്ന് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ ഈ മിററിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലവും മിററിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള അകലവും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ മിററിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലവും മിററിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള അകലവും തുല്യമായിരിക്കും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും സൈസ് തുല്യവും ഒരേ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് രൂപപ്പെടുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മിററിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും മിററിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസിലുള്ള ഇമേജാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജാണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്താണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് അറിയണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമല്ല അതൊരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് വെർച്വൽ ഇമേജാണ് അപ്പൊ എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ മിറർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു റിയൽ ഇമേജാണ് അത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് അർത്ഥം സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെർച്വൽ ഇമേജാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അപ്പോൾ റിയൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോൺകേവ് മിററിന് മാത്രമാണ് കോൺവെക്സ് മിററും പ്ലെയിൻ മിററും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജാണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് പ്രതിബിംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറർ തട്ടി റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിററുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ഇമേജസിൻ്റെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മിററുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമേജസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അപ്പം നമുക്കിനി രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ദർപ്പണങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല ആംഗിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ പല ആംഗിളിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഇമേജസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദർപ്പണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസം വരും ഇനി ഈ രണ്ട് മിറർ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിററും പാരലായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു വസ്തു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മിററിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ